చూడండి ఇక్కడ మనకేందంటే ఫస్ట్ది రాజమండ్రి కళాశాల సంబంధించిన మనం అయిపించుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల ఏడు ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇప్పుడు ఏంటంటే కాకినాడ దొమ్మి కేస్ కాకినాడ దొమ్మి కేస్ ఈ కాకినాడ దొమ్మి కేసు ఎప్పుడు జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల ఏడో సంవత్సరం మే ముప్పై ఒకటో తేదీన జరగడం జరిగింది అంటే కాకినాడ దొమ్మి కేసు ఎప్పుడు జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఏడో సంవత్సరం మే ముప్పై ఒకటో తేదీన అనేది జరగడం జరిగింది అయితే కాకినాడలో ఈ పాల పర్యటన సందర్భంగా ఏర్పడిన సమస్య ఏంటంటే వందే మాత్ర రక్షణ లీగ్ అంటే కాకినాడలో ఈ పాల పర్యటన సందర్భంగా ఏర్పడిన సమస్య ఏంటంటే ఈ వందే మాత్ర లక్షణ లీ లక్షణ లీగ్ సరే ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాము సరే ఏదైతే మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు గుర్తుపెట్టుకునే విషయం ఏంటంటే కాకినాడలో ఈ కాకినాడకి ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు జిల్లా వైద్యాధికారి ఎవడంటే డాక్టర్ కెంప్ అంటే మన కాకినాడ దొమ్మి కేసు జరిగినప్పుడు ఆ కాకినాడ జిల్లా అధికారి ఎవరంటే డాక్టర్ కెంప్ ఈ డాక్టర్ కెంప్ ఏం చేస్తానంటే తన కార్యాలయానికి గుర్ర బండి వెళ్తా అంటే పిల్లలు ఉన్నారు ఒక ముగ్గురు పిల్లలు జై వందే మాత్రం జై వందే మాత్రం జై వందే మాత్రం అని అవులే వచ్చాండ్రు అంటే ఏంది పిల్లలు కూడా ఉద్యమం చేపడతాయని కోపంతో వాడి బండి వెనకలనే వచ్చాడు ఎవరు బండి వెనకల డాక్టర్ కెంప్ బండి వెనకలే వచ్చాడు ఈయనకి కోపం చిర్రెక్కిపోయింది ఎవరికి డాక్టర్ కెంప్ అనేవాడికి ఎందుకు చిరెక్కిపోయింది ఇతను కూడా ఒక బ్రిటిష్ అధికారి కదా డాక్టర్ కెంపు అందువలన ఆ బండిలోంచి దిగి ఆ ముగ్గురు పిల్లలు ఒక పిల్లడు దొరికిండు అంటే ఇద్దరు మిద్దరు మిగతా ఇద్దరు తప్పించుకున్నారు ఒక పిల్లడు దొరికిండు ఎవరంటే కొంపిలి కృష్ణారావు కొంపిలి కృష్ణారావు ఈ కొంపిలి కృష్ణారావుని ఏం చేశారంటే ఈ తను డాక్టర్ కెంప్ అనేవాడు గుళ్ళ వాయి కొట్టాడు అంటే కొట్టాడు ఎక్కువ కొట్టి జైల్లో అప్పగించేశాడు చూడండి ఆ పిల్లడు పాపం కొట్టాడు ప్లస్ జైల్లో కంపించాడు అంటే మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ పోయి కాకినాడ దొమ్మి కేసులో ఆ డాక్టర్ ఎవడు అంటే డాక్టర్ కెంపు ఆ పిల్లవాడి పేరు అడిగితే కొంపిలి కృష్ణారావు పిల్లవాడి పేరు కూడా ఇంపార్టే మిగతా పారిపోయిన ఇద్దరు పిల్లల పేరు అవసరం లే పిల్లవాడి పేరు ఇంపార్టెంట్ సరే తర్వాత అప్పుడు తెలిసిన ఆ ఊర్లో స్థానికులు ఏంటంటే ఇంకా వాళ్ళ పిల్లడు ఆడా ముందు కదా వాళ్ళమ్మ మళ్ళా బాగులు కదా తెగించినట్టు ఉంది ఏం చేసిందంటే వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు అందరూ మొత్తం బంధువులు అందరూ వెళ్ళారు స్థానికులు అందరూ వెళ్ళి మొత్తము యాక్చువల్గా ఆ పిల్లోని ఎక్కడ ఎక్కడైనా బంధించాడు యూరోపియన్ క్లబ్లో ఉంటారు యూరోపియన్ క్లబ్లో అనేది ఉంటారు ఆ యూరోపియన్ క్లబ్లో మొత్తం పోయేసి వీళ్ళందరూ స్థానికులు ఆ పోలీసుల మీద దాడి చేసి ఆ పిల్లోని తీసుకొస్తారు చూడండి ఆంధ్రాలు చూడండి ఆ విధంగా దాడి యాక్చువల్గా అతను డాక్టర్ చేసి తప్పే వీరు కూడా పోయి దాడి వేయడం కూడా తప్పే కానీ ఏదైతే మీ క్రిమినల్ కేసు అనేది ఏర్పడి అంతే కదా ఇప్పుడు పోలీసుల మీద దాడి చేసి ఆ పిల్లని తీసుకొచ్చిన ఓకే న్యాయబద్ధం తీసుకొచ్చి పర్వాలే డాక్టర్ తప్పు చేసి వీరు తప్పు చేసిండ్రు చివరికి ఏమైందంటే ఇది ఒక క్రిమినల్ కేసుగా వ్యవహరించారు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ మనకి ఏంటంటే ఆంధ్రాలో మొట్టమొదటిసారిగా క్రిమినల్ కేసు ఏంటంటే కాకినాడ దొమ్మి కేసు ఎప్పుడు ఎప్పుడు జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఏడు మే పద్ ముప్పై ఒకటి అయితే ఆ జిల్లా కలెక్టర్ ఏం చేసిందంటే ఆ ఏరియా చుట్టూ మొత్తం పోలీసు దళాన్ని పెట్టేసాడు ఏంటంటే పోలీసు దళాన్ని ఎందుకు పెట్టినంటే బయటకు ఎవడైనా ఒక వందే మాత్రం అని మాట వచ్చింది అనుకోండి కాల్ చేయడం అంతే ఇదంతా చూసి ఒక వ్యక్తి ఏంటంటే భయపడ్డాడు ఎవరంటే మనకు మన ఏపీ మన ఏపీ అతని సరే దానికన్నా ముందేందంటే ఇలా జిల్లా కలెక్టర్ అనేవాడు ఎవరంటే జేఏ కమ్మింగ్ అంటే మనకు ఈ కాకినాడ దొమ్మి కేసులో జిల్లా కలెక్టర్ ఎవరంటే జేఏ కమ్మింగ్ ఈ జేఏ కమ్మింగ్ ఏం చేసినంటే అక్కడ ఉన్న స్థానికులందరినీ అదుపు చేయడానికి ఏం చేసినంటే రిజర్వ్ పోలీస్ దళాన్ని పంపించేసిండు ఆ చుట్టూ అంతా రిజర్వ్ పోలీస్ దళ అంతా పంపించేసిండు అంటే చుట్టూ పోలీసులు ఉండరు మధ్యలో వీళ్ళుండరు ఎవడైనా బయటకు వచ్చి వందే మాత్రం అంటే అయిపోయి పైసలు వాడు మాట మారుతూనే అయిపోతుంది అయితే ఈ రిజర్వ్ దళాన్ని అంటే ఈ రిజర్వ్ దళాన్ని ఎత్తివేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరిన వాడు ఎవడంటే పేర్ రాజు అంటే మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఈ కాకినాడ దొమ్మి కేసులో ఏర్పడిన ఈ రిజర్వ్ దళాన్ని ఎత్తివేయ ఎత్తివేయమని ప్రభుత్వాన్ని కోరిన వ్యక్తి ఎవరంటే పేర్ రాజు ఈ పేర్ రాజు ఏంటంటే కాకినాడ ప్రజల సంఘ అధ్యక్షుడు ఓకే మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నామంటే ఇప్పుడు బ్రిటిష్ అధికారి వైద్యాధికారి ఎవరు కెంపు డాక్టర్ కెంపు పిల్లోడి పేడు కొంపిలి కృష్ణారావు మనకు డాక్టర్ పేడ ఇది మన జిల్లా కలెక్టర్ అయితే జే కమ్మింగ్ అయితే 
ఈ రిజర్వ్ తలాన్ని ఎత్తిమేయమని ఎవడు పేరు రాజు ఈ పేరు రాజు ఎవరో కాదు కాకినాడ ప్రజల సంఘ అధ్యక్షుడు అంతే కదా వాళ్ళ ప్రజల కోసం ఏదో ఒకటి అడగాలని అడిగాడు తర్వాత ఈ కాకినాడ కేసు దొమ్మి కేసుకు ప్రధాన కారకుడు అని ఎవడు కెంపు అని తెలిపింది ఎవడంటే రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు అంటే ఈ కాకినాడ దొమ్మి కేసుకు మెయిన్ ఒక ప్రధాన కారకుడు ఉన్నాడు వాడే ఎవడు అంటే కెంపు అని చెప్పిండు డాక్టర్ కెంపు అని చెప్పిన వ్యక్తి ఎవడంటే రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు వెంకట వెంకట రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు అయితే మనకు ఈ సంఘ ఇదేం చూడ కాకినాడ దొమ్మి కేసుకున్నాడు ఇక్కడ ఇక్కడ పొలిటేషన్లో పోయి ఏమైనా దాడి చేశాడు ఈ దాడి చేయడం ఏమైంది క్రిమినల్ కేసు ఏర్పడింది అయితే ఈ క్రిమినల్ కేసులో బాధ్యతలు ఎవరు అంటే అందరూ చేసింటారు అంటే వంద మంది వెళ్ళింటారు వెళ్ళేసి అది పోలీస్ స్టేషన్ అంతా చుట్టుముట్టేసిండ్రు కానీ అందులో బాధ్యులుగా గుర్తించిన వాళ్ళు గుర్తింపబడిన వాళ్ళు ఎవరంటే అర్రిపిల అర్రిపిరాల లక్ష్మీ నరసింహరావు చిన్న పేరయ్య పెద్ద పేరయ్య బారు వెంకట నారాయణ అంటే ఈ సంఘటనకు బాధ్యులకు ఎవరెవరు గుర్తించబడ్డారంటే అరిపిరాల లక్ష్మీ నరసింహరావు లేదా లక్ష్మీ నరసింహరావు అని గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత చిన్న పేరయ్య తర్వాత పెద్ద పేరయ్య బారు వెంకట నారాయణ బారు వెంకట నారాయణ వాళ్ళు ఈ విధంగా అనేది ఉండడం జరిగింది ఓకే లక్ష్మీ నరసింహరావు చిన్న పేరయ్య పెద్ద పేరయ్య బారు వెంకట నారాయణ అయితే వీరి తరపున బాధించిన నాయపాది ఎవరంటే నాయపతి సుబ్బారావు వీరి తరపున వాదించిన నాయపాది ఎవరంటే నాయపతి సుబ్బారావు ఓకే ఎవరి తరపున ఈ లక్ష్మీ నరసింహరావు తరపున ఈ చిర అంటే లక్ష్మీ నరసింహరావు చిన్న పేరయ్య పెద్ద పేరయ్య ఈ బారు వెంకట నారాయణ తరపున వాదించిన వాళ్ళు ఎవరంటే మనకు నాయపతి సుబ్బారావుని వాదించాడు అంటే మనకు ఎగ్జామ్ పాటే కూడా అయింది కాకినాడ దొమ్మి కేసు అయిన వాదించిన వాళ్ళ వ్యక్తి ఎవరంటే నాయపతి సుబ్బారావు అని తర్వాత ఇందులో గుర్తుపెట్టుకున్న విషయం ఏంటంటే లక్ష్మీ నరసింహరావుకి ఏంటంటే రెండు సంవత్సరాలు శిక్ష అనేది విధించి ఇతను నిర్దోషిగా విడుదల చేయించిన నాయవాది ఎవరంటే పార్థసారథి అయ్యర్ ఓకే అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు వదిలేశారు కానీ నా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ లక్ష్మీ నరసింహరావు లక్ష్మీ నరసింహరావు అని అంటే రెండు సంవత్సరాలు కారాగారం శిక్ష విధించారు తర్వాత ఇతను ఏంటంటే నిర్దోషిగా విడుదల చేసిన వ్యక్తి వ్యక్తి ఎవరంటే నాయవాది ఎవరంటే పార్థసారథి అయ్యారు అంటే ఈయన మొత్తాన మీద వాదించిన వాడు ఎవరంటే నాయవాది సుబ్బారావు వచ్చింది అయితే రెండు సంవత్సరాల కారాగార శిక్ష విధించిన తర్వాత అతను నిర్దోషిగా విధులు చేసిన వ్యక్తి ఎవడంటే పార్థసారథి అయ్యా అయితే మైన బాలుడైన కృష్ణారావును గాయపరిచినందుకు కోర్టు ఏం చేసింది కోర్టు ఈ డాక్టర్ కెంపు అనేవాడికి మూడు వందల జనిమాన జరిమానా అనేది విధించి అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఏరే ఊరుకు చేయడం జరిగింది ఓకే ఏరే ఊరుకు చేయడం జరిగింది ఓకే వందే మాత్రం యుద్ధం కారణం ఏర్పడింది అనేది మనం ఫస్ట్ ఏం మాట్లాడుకున్నాము రాజమండ్రి కళాశాల కేసు మాట్లాడుకున్నాం పంతొమ్మిది ఏడు ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత కాకినాడ తొమ్మిది కేసు మాట్లాడుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల ఏడు ఏప్రిల్ మే టూ మే థర్టీ వన్ అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే కోటప్పు కొండ సంఘటన ఈ కోటప్పు కొండ సంఘటన ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ కోటప్పు కొండ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉందంటే గుంటూరు జిల్లాలో ఉంది ఈ కోటప్పు కొండకి మరొక పేరు ఏంటంటే త్రికుట త్రికుట మలయ పర్వతం ఈ కోటప్పు కొండకి మరొక పేరు ఏంటంటే త్రికుట మలయ పర్వతం పేరు కాదు అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం ఏంటంటే శివరాత్రి రోజున ఉత్సవాలు జరుగుతాయి ఇక్కడ అయితే ఇలా ఉత్సవాలు జరిగినప్పుడు ఏమైందంటే ఇక్కడ ఇలా ఉత్సవాలు జరిగినప్పుడు ఏమైందంటే ఈ ఉత్సవాలు ఏంటంటే యాక్చువల్ ఎద్దు బండ్లు పోటీ ఉంటాయి ఎద్దు బండ్లు పోటీ ఉంటుంది ఆ ఎద్దు బండ్ల పోటీలో ఆ ఎద్దుల పైన మామూలుగా ఏంటంటే దాంతో పోటీ సరిపడి పరిగెత్తాలి ఆ పరిగెత్తే కూడా ఏమంటే చిన్నప్పటి రెడ్డి ఈ చిన్నప్పటి రెడ్డి పోటీ చేయడానికి అక్కడికి వచ్చిండు యాక్చువల్గా ఈ వందే మాత్రం యుద్ధం కాలంలో ఏ ఉత్సవాలు జరుపుకోకూడదని పోటీ పోలీసులను ఏం చేసిన లాఠీ చార్జ్ అని చేశారు లాఠీ చార్జ్ చేసిన పాటిని ఏమైందంటే ఆ ఎద్దు వాళ్ళ వాళ్ళ అంటే ఈ చిన్నప్పుడు రెడ్డి గారి ఎద్దు మీద లాఠీ చార్జ్ చేశారు ఓకే నేను ఏం మాట్లాడుతున్నా అంటే ఈ కోటప్ప సంఘటన గొండ సంఘటన గురించి మాట్లాడుతుంది అంటే మెయిన్ కారుకుడు చిన్నప్పుడు రెడ్డి ఎలా కారుకుడు అయ్యాడంటే ఇతను ఎద్దు మీద ఏంటంటే లాఠీ చార్జ్ చేశారు ఎవరు చేశారు పోలీసులు చేశారు చేసిన తర్వాత ఏంటంటే కోపం వచ్చింది ఎవరు కోపం వచ్చింది చిన్నప్పుడు రెడ్డి కోపం వచ్చింది ఈ చిన్నప్పుడు రెడ్డి కోపం వచ్చి ఏం చేసింది అంటే పోలీసుల మీద దాడి చేసిండు ఈ విధంగా ఏంటంటే మొత్తం అల్లల్లో అయిపోయింది మొత్తం ఏంటంటే అల్లల్లో అయిపోయింది అల్లల్లో అయిపోయి ఆ ఎద్దు ఇష్టం వచ్చిన పరిగెత్తాంది ఆ ఎద్దు వల్ల కొన్ని చాలా మంది గాయాలు కూడా అయ్యాయి పోలీసులు గాయాలు కూడా అయ్యాయి అయితే ఈ అల్లల్లో ఆపడానికి వచ్చిన ఇద్దరు మనకేందంటే జిల్లా సంబంధించిన ఎస్పీలు అనేవాళ్ళు అంటే ఏంటంటే అల్లల్లో ఆపడానికి వచ్చిన జిల్లా ఎస్పీ నరసారావుపేట సబ్ కలెక్టర్లను వచ్చారు అంటే ఏంటంటే ఎస్పీ ఎవరంటే సుబ్బారావు వచ్చాడు 
జిల్లా కలెక్టర్ ఎవరు వచ్చారు అంటే కర్షపుడు వచ్చారు అంటే మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈ కోటప్ప సంఘటన జరిగినప్పుడు ఆ సంబంధించిన ఎస్పీ ఎవరంటే ఆ దానికి సంబంధించిన ఎస్పీ గుంటూరు జిల్లాకు సంబంధించిన ఎస్పీ ఎవరంటే సుబ్బారావు అయితే కలెక్టర్ ఎవరంటే కర్షప్పు ఈ కర్షప్పు అనేవాడు వచ్చాడు అయితే దీని అంతటి కారణం చిన్నప్పుడు అంటే తెలిసి వాడిని ఏంటంటే ప్రభుత్వం అనేది ఉరిశిక్ష అనేది వేయించడం జరిగింది ఉరిశిక్ష అనేది వేయడం అనేది జరిగింది అయితే ఇదంతా జరిగిన దానివల్ల ఈ ప్రభుత్వం ఏమైపోయింది అంటే ఈ తహసీల్దార్ అయ్యారు నువ్వేం చేస్తావు నువ్వు ఈ సబ్ మెజిస్ మెజిస్ట్రేట్ ఏం చేస్తాను అని వాళ్ళని నిందించారు ఎవరు నిందించారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు నిందించారు దీని కారణంగా తహసీల్దార్ అయిన బ్రహ్మానంద నాయుడు మరియు సబ్ మెజిస్ట్రేటు సుబ్బారావు అనేవారు సుబ్బారావు నాయుడు అనేవారికి ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే సుబ్బారావు నాయుడు అక్కడైతే సుబ్బారావు వేరు ఇక్కడ సుబ్బారావు నాయుడు వాళ్ళు ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు అంటే ఈ కోటప్ప కొండ సంఘటన మెయిన్ కారు కూడా ఏమంటే చిన్నప్పుడు రెడ్డి ఏది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తర్వాత మనకేందంటే ఈ అల్లలు ఆపడానికి వచ్చిన ఈ జిల్లా ఎస్పీ ఎవరంటే సుబ్బారావు అయితే మనకి కలెక్టర్ ఎవరంటే కర్షపులు తర్వాత బ్రహ్మానంద రాయ నాయుడిని ఈ సబ్ మెజిస్ట్రేట్ సుబ్బారావు అని ఏంటంటే ఉద్యోగం నుంచి కోల్పోయారు తర్వాత ఏం జరిగిందంటే నెక్స్ట్ తెనాలి బాంబు కేసు నాలుగోది ఏంటంటే తెనాలి బాంబు కేసు ఈ తెనాలి బాంబు కేసు ఎప్పుడు జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది ఏప్రిల్ ఆరో తేదీన ఓకే కోటప్ప కొండ సంఘటన ఎప్పుడు జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది ఈ పది ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిది ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి కోటప్ప కొండ అయితే పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిది ఇది తెనాలి బాంబు కేసు అయితే పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది ఏప్రిల్ సిక్స్ పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది ఏప్రిల్ సిక్స్ అయితే ఇది ఏంటంటే హౌరా ఎక్స్ప్రెస్ అనేది హౌరా ఎక్స్ప్రెస్ అనేది ఏంటంటే వస్తుంది ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే తెనాలి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరికి వస్తా అంటే అది అనేది పేల్చడానికి ఎందుకు పేల్చాలి అది బ్రిటిష్ వాళ్ళదే కదా అంటే ఆ ట్రైన్ బ్రిటిష్ వాళ్ళదే కదా అందుకు పేల్చడానికి ఎవరు అనే ప్లానింగ్ వేశారంటే చుక్కపల్లి రామయ్య లక్కరాజు బసవయ్య కాటమరాజు వెంకట్రాయుడు అనే వాళ్ళు ఏంటంటే మొదలైన వారు ఏం చేశారంటే ఆ బాంబులు అనేది అమర్చారు ఈ బాంబులు అనేది ఏంటంటే అమర్చారు అయితే వీళ్ళు అమర్చడం వల్ల ఏమైందంటే వీళ్ళు ఎందుకు అమర్చారంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళకి సంబంధించిన రైలు అనేది నాశనం చేయడానికి అమర్చారు కానీ ఒక పిల్లవాడు ఎవరంటే చెన్నుగాడు చెన్నుగాడు అనే పిల్లవాడు వచ్చి ఆ బాంబు దగ్గరికి పోయి తొక్కాడు తొక్కిండు తెలియక అప్పుడు పేలు చనిపోయాడు పేలు చనిపోయాడు అయితే ఈ సంఘటన పైన వాంగ్మూలం ఇచ్చిన వాడు ఎవరంటే వై జగ్గన్న శాస్త్రి వై జగ్గన్న శాస్త్రి అయితే దీని కారణం ఎవడాన్ని ఎంక్వైరీ చేస్తే ఈ బ్రిటిష్ సంబంధించి అంటే ఎవరైనా ఎంక్వైరీ చేస్తే తెలియదు ఎవరెవరంటే రా రామయ్య అంటే చుక్రపల్లి రామయ్య ఈ లక్కరాజు బసరాజు ఈ కాటమరాజు వెంకటరాయన వాడు తెలిసి వాళ్ళను జైలు శిక్ష అనేది వేశారు అయితే వీరి పారి వీరిపైన వాయించిన వ్యక్తి ఎవరంటే టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే తెలంగాణ బాంబు కేసు ఎప్పుడు జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది ఏప్రిల్ సిక్స్న జరిగింది అయితే జరిగితే ఇక్కడ దీనికి ఏంటంటే హౌరా ఎక్స్ప్రెస్ అనేది ఈ తెనాలి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉన్న ఇదేంటంటే కంచిలపాలెం కంచిలపాలెం అనే గ్రామం వద్ద అక్కడ అనేది పెట్టారు బాంబు ఎవరు పెట్టారంటే చుక్కలపల్లి రామయ్య లక్కరాజు బసవయ్య కాటమరాజు వెంకటరాయ అనేది పెట్టారు ఈ మొదలైన వారు బాంబులు అనేది అమరిస్తే అక్కడికి ఒక పిల్లవాడు పాపము చెన్నుగాడు అనే పిల్లవాడు ఆటలాడుకుంటా ఆటలాడుకుంటా వచ్చి గ్రామ గిరిజన పిల్లవాడు పాపము గ్రామ గిరిజన పిల్లవాడు ఏంటంటే ఆటలాడుకుంటూ ఆటలాడుకుంటూ వస్తా ఆటలాడుకుంటూ ఆటలాడుకుని వచ్చి తర్వాత ఆ బాంబు అనే తొక్కిన పాటి ఏమిందంటే ఆ బాంబు అనే పేలు తన అతను మనల్ని చనిపోయాడు అది సంఘటనకు సంబంధించిన వాగ్మూలం ఇచ్చిన వారు ఏమంటే వై జగ్గన శాస్త్రి వై జగ్గన శాస్త్రి ఏంటంటే దీనికి సంబంధించిన వాగ్మూలం ఇచ్చాడు అయితే దీని తరపున వీళ్ళ తరపున వాదించిన వాడు ఎవరంటే టంగుటూరు ప్రకాశ మంత్రులు అంటే ఎగ్జామ్ పడి చాలా చాలా మనకి ఇంపార్టెంట్ తెనాలి బాంబు కేసు వలన ఇది పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది ఏప్రిల్ సిక్స్ జరిగింది ఓకే అయితే వీరి తరపున వాయించిన వారు ఎవరంటే ఎవరి తరపున ఆ కేసు నిందితుల తరపున వాయించిన వారు ఎవరంటే టంగుటూరు ప్రకాశ మంత్రులు అనేవాడు వాదించడం జరిగింది టంగుటూరి ప్రకాశ మంత్రులు ఏంటంటే వాదించడం జరిగింది తర్వాత ఏంటంటే వాదిస్తే ఏంటంటే ఇద్దరికి మాత్రం అనేది శిక్ష పడింది ఎలా అంటే ఈ బాంబు పెట్టినందుకు మెయిన్ కారు కూడా అంటే చుక్కల చుక్కపల్లి రామయ్యకు మరియు స్వరాజ్య సంపాదన అనే తెలుగు కరపత్రం పంచాలన్న నేపథ్యంతో లక్కరాజు బసవైకు అంటే ఏంటంటే స్వరాజ్య సంపాదనలు ఏంటంటే ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళ గురించి బ్యాడ్గా రాశారు దాన్ని ఏంటంటే కరపత్రాలు పంచాడు ఎవరంటే లక్కరాజు బసవయ్య వీళ్ళిద్దరికి ఏంటంటే కారాగార వాస శిక్ష పడింది అంటే జీవితకాలం శిక్షనే అంటే తీరు తప్పించుకుంది ఎవడు ఈ కాటమరాజు తప్పించుకున్నాడు ఎవడు కాటమరాజు వెంకట్రాయుడు అనేవాడు తప్పించుకున్నాడు 